Moin Freunde, ein neuer Tag ist angebrochen. Ähm, ja, wir sind schon auf dem Weg. Wir sind ähm, mit dem Auto gerade losgefahren, ungefähr so 25 Minuten. Und jetzt sind wir gerade an der Laguna Pire. Und ähm, boah, ja, so sieht's ja aus. Gleich geht es noch weiter zu, äh, zum Wasserfall Santa Ana. Sieht auch, also wir haben schon was auf Instagram gesehen und das sieht einfach nur richtig krass aus. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und äh, ja, ansonsten geht es heute nach, also machen wir halt die Tour mit den ganzen Seen. Und am Ende geht es nach San Martin de los Andes. Und wenn ihr Motorrad fahrt, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Kommt ihr im Sommer her, also von Dezember bis März, äh Anfang März, eher Ende Februar, die Strecken hier, ich blende gleich mal was ein, die Strecken hier sind unglaublich schön. Es gibt super viele Kurven, klar ist auch nicht ungefährlich, aber also diese Aussicht hier ist einfach nur brutal und äh, ja. Das ist einfach nur sehr, sehr crazy und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich sowas erleben darf und nicht nur deswegen, aber auch, ich war ja auch schon in Iguazu und im Parque Nacional Ibera und da habe ich auch super schöne Sachen gesehen, super viele Tiere, ähm, coole Leute irgendwie kennengelernt und ich liebe es einfach, Sprache, Kultur, Menschen. Landschaft, einfach, ja, ich lieb's. Und ähm, ja, hier gibt's auch ein Pferd. Richtig random, einfach. Ja, wir wollen zum Wasserfall rüber. Ähm, aber weil wir einen Mietwagen haben, müssen, mussten wir vorher ein Formular, ein Formular vom, von der Autovermietung haben, um damit das quasi erlaubt ist, dass wir ausreisen mit dem Auto. Boah, haben wir nicht. Heute ist Feiertag, weil Argentinien gewonnen hat. Und weil die Mannschaft wiederkommt. Und jetzt müssen wir versuchen, den zu erreichen. Aber wenn nicht, dann machen wir erstmal die Tour weiter mit den Seen. Und dann auf dem Rückweg haben wir vielleicht das Formular und können dann zur Kaskade fahren. Ein bisschen blöd. Wusste man nicht, aber egal. Dann halt einen anderen Tag, wenn es klappt. Y ahora es nuestro momento. Exacto, vamos. Los duques de Hazard. Para pasar. Uh, wow. qué, cool. ¿Qué mierda es eso? Es el fin del mundo. Oh, se hace más grande. The Apocalypse. Ahí uh, te aparece Voldemort. Uh, uh, ahora vamos, ahora vamos. Este es tu momento. Vamos. <laughs> So, es kann auch nicht mal alles gut laufen. <lacht> ja, wir brauchen ein Formular von Autovermietung. Aber dafür müssten wir wieder nach Bariloche zurückfahren, zwei Stunden. Das unterschreiben. Er muss es unterschreiben. Das kostet 32.000 Peso, also fast so viel, wie wir für vier Tage Automieten ähm, bezahlt haben. Noch mal oben drauf, um den Grenzposten durchqueren zu können, obwohl dieser Wasserfall nicht mal in Chile ist. Also der ist, der ist auf der argentinischen Seite. Aber die haben den Punkt davor gesetzt und man kann dann quasi, ja, man muss quasi ausreisen, ist aber dann bei den Wasserfällen noch nicht in Chile eingereist. Also irgendwie komisch, keine Ahnung. Ähm, deswegen können wir es halt nicht machen. Ja, ist aber angenehm, wenn man dann so einen Ausblick hat. Ne? Ist okay. Ist halt schade, aber äh, jetzt machen wir halt den, den Weg der sieben Seen weiter und gönnen uns trotzdem eine schöne Aussicht. Leider fängt es gerade ein bisschen an zu nieseln, zu regnen. Und ich hoffe, wir haben nicht allzu schlechtes Wetter. 
Das war jetzt ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube, wir werden trotzdem einen schönen Tag haben. Nur halt als kleiner Hinweis, falls ihr auch mal plant, das zu machen, ähm, fragt vorher, ob ihr mit dem Auto ausreisen dürft und überlegt euch, ob es euch das wert ist. Das Problem ist, mit dem Bus kommt man da irgendwie nicht so hin. Da fahren nur irgendwie Busse mit kleinen Kindern, die rübergefahren werden hin. Also Reisebusse, ich weiß nicht, ob die da zur Schule gehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da, gibt es da wenig Möglichkeiten und wir wollten beim Tourismuscenter anrufen. Achso, und äh, geschlossene Studierendengruppen. Ähm, und wir wollten beim Tourismuscenter anrufen, aber weil Argentinien gewonnen hat, ist ja heute Feiertag, weil die wiederkommen. Und da steht unserem persönlichen Glück gerade ein bisschen im Weg. Ähm, aber das ist alles okay. Ähm, wir machen jetzt einfach die, die Route weiter. Gutes. So, die beiden Strände waren bei dem Lago Espejo. Aber der ist riesig und deswegen sind wir an verschiedenen Stellen. Vom letzten Strand ist hier nochmal die Aussicht. Sehr nice. Holzarbeiten. Dann so sein Häuschen, da wird noch eins gebaut. Hat eine Katze, einen Hund und eine süße Aussicht auf den See. So, wir sind jetzt bei einem anderen Wasserfall angekommen, da latschen wir jetzt hin. Und äh, überall sind dicke Berge. Das ist einfach nur geil. Deswegen bis gleich bei den Wasserfällen. Wow, was für eine Aussicht. Wunderschön. Ach so, und vielleicht noch als kleine Info. Alter, da muss man... <lacht> Geil, man muss hier durch den Fluss durchgehen. Ähm, also, ein Handtuch mitnehmen und Wasserflaschen, weil es nämlich fünf, äh, fünf Kilometer sind, die man hin und zurück geht. Deswegen... Geil. Ah, vielleicht finden wir auch einen anderen Weg. Sieht nicht so aus. Ach so, und auch ganz wichtig, hier hat man überall kein Netz. Also am besten äh, Google Maps, Offline-Karten runterladen und dann läuft der Hase. Der Hauptausdruck. Wenn, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwas oder wenn wir irgendwas Geiles sind, ist auch immer so boah, boah. Und wenn es <lacht> ja genau. Und wenn es was richtig krass ist, dann kommt auch mal ein, ein dreifaches boah. Ah, sehe. Hola. Wow. Boah. Boah. Die letzten Meter.
Das war sehr geil. Ähm, wir sind ins Wasser reingesprungen. Und das war, <lacht> es war eiskalt. Aber war okay. Hat Spaß gemacht. Und jetzt geht's zurück. Hier ist gerade mieser Stau. Stehe nicht so drauf. Aber ein super Erlebnis. Also kann ich nur empfehlen. Wir hatten ein bisschen Angst, dass sich der ganze, das ganze Auf und Ab hier nicht, nicht lohnt. Aber allein der Weg ist schon so nice. Also es lohnt sich eigentlich schon, wenn man sich so an die Aussicht anguckt. Schreibt mal in die Kommentare, wie nennt man das bei euch? <lacht> Steine flitschen, ditschen. Ich habe schon einige Wörter dazu gehört. Wir haben zwar den anderen Wasserfall nicht gesehen, aber der hier, der war auch wunderschön. Deswegen, das war, glaube ich, das Highlight bisher. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt, glaube ich, vier. Jetzt geht es noch weiter. Das Einzige, was übertrieben nervt, sind die, diese Insekten hier, Alter. Die sind so penetrant und die sind so viele. Also wenn euch das ähm, stört, dann haut euch Insektenschutz drauf, ähm, weil das echt krass viel ist. So, Klassiker auch wieder. Keine Badehose, kein Handtuch dabei gehabt, trotzdem reingejumpt. Man kennt's. Ähm, jetzt schön in Sporthose nur zurück. Schönes, freies Gefühl. Und als ich den Körper reingemacht habe, ist sie auch erstmal flöten gegangen, die Kleine. Aber hat niemand gesehen. Un poquito tuyo. Solo estoy enamorado. Da gibt es einen kleinen Weg runter und <lacht> hat gefragt, lohnt sich runter zu gehen? Nein. meine Lieblingsaussicht. Also ich finde den Berg da einfach nur einfach nur krass. Das ist einfach so ein Fluss, der hat so klares Wasser. Man sieht einfach alles dadurch. Es gibt einen geilen Strand. Wir haben auch schon drüber geredet, es wäre so geil, wenn man sowas einfach nah von seinem Zuhause hätte, dass man einfach mal herfahren kann. Vor allem, wenn man irgendwie Stress hat oder so. Dann beruhigt einen das ja schon echt. Sehr krass. Also hier kann man echt gut in seinen Gedanken versinken. Einfach nur atemberaubend. Ich bin zwar schon gut müde und alle vom Tag, aber das ist einfach nur Einfach nur crazy. Du fährst hier so fährst hier die Route lang und es gibt dann immer wieder so einen Aussichtspunkt bei so einem See. Und das ist jedes. Also manche sind so okay, das ist jetzt ein See, aber dann hast du wieder sowas im Hintergrund mit so, mit so einem Bergen und denkst hier. Du bist jedes Mal wieder geflasht, einfach. Das ist so geil. Wir haben noch ein paar vor uns. Das Witzige oder Komische ist auch einfach, das heißt Weg der. Also, Route der sieben. <lacht> Route der sieben Seen und es sind einfach 15 oder so. Wenn man auch noch die, die beiden Wasserfälle mit einem berechnet, so, dann ist es schon echt viel. Also in einem Tag ähm, 
kann man es schaffen, aber jetzt wird es auch gerade schon ein bisschen kälter so. Das heißt, ich würde ein bisschen früher losfahren als wir. Wir sind so um 10 los, glaube ich. Ja. Und Sonnencreme, Freunde. Wir haben jetzt quasi ein neues Haus für ein bisschen mehr, aber es ist auf die Person gerechnet eigentlich fast gar nichts. Und ja, ich bin froh, ich bin Giorgio und äh, äh, gehe zum Supermarkt. Das nenne ich mal einen Supermarkt. Junge, Junge, Junge. Ich habe noch nie so einen riesigen Supermarkt in Argentinien gesehen. Ja, wir sind jetzt hier am. Lago, wie heißt das? La Loc? Wo ist er jetzt? Irgendwie so. Ja, wunderschön. Wir haben den ganzen Tag aber nichts gemacht, weil es so yeah. nicht gut ging. Und ähm, wir auch übelst fertig waren. Wir haben gestern noch ein Asado gemacht. Ein bisschen Fernet und Vino zu uns genommen. Und heute war eher so ein Tag, um mal die Kräfte aufzutanken. Mhm. Und ja. Gracias. Aber jetzt wollten wir nochmal raus, frische Luft schnappen und sind nochmal zum See gefahren. <lacht> Mit so einem Mini-Scooter hier über so eine Schotterpiste. Aber es lohnt sich. Immer wieder. Morgen geht es um 6 Uhr morgens nach Badiloche, um das Auto wieder abzugeben und dann sind wir da bis zum 27. Und dann fliegen wir wieder. Aber wir dürfen nicht vergessen, ganz viel einzukaufen. Für die Feiertage sind zwar hier nur zwei, aber besser zu viel als zu wenig. Auch wieder so typisch argentinisch. Am Strand. Ähm, ich habe heute einen Vlog geschnitten auf meinem Handy, weil ich meinen Laptop nicht dabei hatte. Aber ich hatte irgendwie Bock, mal wieder was hochzuladen und ich bin hier halt die ganze Zeit der Fahrer. Immer wenn die anderen aus dem Fenster gucken können, fahre ich halt, weil die Mädels sich nicht sicher fühlen und äh, Juan keinen <lacht> kein Führerschein hat und ich ja jetzt die ganze Zeit fahren muss. Aber also es macht mir Spaß so, ich bretter auch ordentlich durch die Berge. Ich fahre super ähm, verantwortungsbewusst, wollte ich sagen. Ähm, aber wäre natürlich cool, wenn man auch einfach mal ein, zwei Stunden sich hinten reinsetzt und aufs Fenster glotzt bei so einer Aussicht. Aber naja, ähm, gibt Schlimmeres. Aber deswegen haben wir heute mal die Zeit genutzt, ein bisschen, bisschen gechillt. Ich habe was geschnitten, geschlafen, was gegessen. Und hat eine Hühnersuppe gekocht für Dorin, damit es ihr besser geht. Hat jetzt noch nicht so geholfen, aber wir haben auch was von einer von der Apotheke geholt und so, also mal gucken. Hoffentlich geht es immer besser. Und sonst, ja, muss sie halt noch einen, noch einen Tag äh, ja, ausharren. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, was die hier bauen, aber es wird bestimmt irgendein Restaurant oder sowas. So einen geilen Ausblick. Da werden noch schön die Bäume weggefällt und dann geht das. Boah. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Hier so ein schönes Asado mit einem, mit einem Bierchen. Con una chela. Mmh. Eis gekühlt. 
dann schön den Sonnenuntergang genießen. Geil. Hier gibt es einen kleinen Privatstrand. Und hier ist einfach niemand. Das ist so krass. Ich habe gerade mal bei Google Maps geguckt. Wir sind einfach nur an der Spitze. Und von dem, was wir sehen, ist der, ist der See einfach noch dreimal so groß. Krass. Und davon gibt es einfach so viele, so viele Seen. Und das ist einfach nur... Also ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, dem sowas in den Kopf kommt, aber eigentlich immer so, oh, hier ist so ein Haus. Vielleicht komme ich irgendwann her, ziehe hierher, lasse hier mein Leben ausklingen, chill hier einfach ein bisschen oder ich arbeite hier. Schon ein Träumchen, so an der Küste oder an einem dicken See oder in den Bergen. Das wäre schon echt sehr geil. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, eine Witze darüber gemacht, dass Juan sich gestern Lose abgeschossen hat, um, um auch schwanger zu werden von mir, damit er Kinder mit blauen Augen und deutscher Nationalität bekommt. Hey Junge. Also die Leute sagen, bei die Lodge ist schön, aber irgendwie gefällt es mir sogar noch besser. So, die Häuser und so. Das ist der Traum eines jeden Kindes. Na. <lacht> okay, let's go. So, wir waren jetzt gerade noch am See. Man hat aber nichts gesehen. Und haben uns da Videos reingezogen von ähm, Cody Co. und Noel Miller. Who took the L? Assi. Und äh, ich habe dieses Video, glaube ich, schon 15 Mal gesehen, weil ich immer Leuten, die ihn nicht kennen, das zeige. Und alle krachen sich immer weg, weil das so ein dummer Humor ist. Aber genau, die steigern sich immer so weit rein, dass es einfach nur noch geisteskrank ist. Aber genau das feiere ich. Also wenn ihr Bock habt, zieht euch das mal rein. Ähm, wir fahren jetzt wieder zum Haus. Und ja, das war's vom Tag. Morgen müssen wir um 5 Uhr aufstehen. Um 6 Uhr fahren wir los, weil wir um 10 Uhr das Auto abgeben müssen. Und wir brauchen 3 Stunden 20 von San Martín de los Andes nach Bariloche, deswegen müssen wir früh los. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.